Hallo allemaal en welkom bij de hele laatste video in die graad 12 statistiek reeks en ons kijk nou naar correlatie. Voor hierdie video het jy definitief die vorige video en dalk die inleiding nodig net om een big picture idee te kry, maar definitief die vorige video vir die terminologie en om te weet hoe om jou lineare regressie lijn te kry, want jy het die lijn nodig voordat jy enige iets met correlatie kan doen. Oké, okay, so correlatie, die die sterkte in richting van een verwantskap tussen twee verwantskap, anderlikes aan en in die vorige video het ek genoem twee veranderlikes kan ook die variante data wees. Dit word dier in het jare correlatie coefficient R aangereis, so hierdie is jou correlatie coefficient R. Ok, dit is wat we ons praat vandag. En R is gewoonlijke element tussen negatieve 1 en 1, so dit is nie groter as negatieve 1 nie en dit is ook nie groter as 1 nie. Dit kan 0 wees en ja, dit kan meer negatief wees of positief. R is gelijk aan negatieve 1, is een perfecte negatieve correlatie. So wat bedoel een perfecte negatieve correlatie? Wel, dit is iets wat, soos hierdie gaan lyk, sê nou maar hier is jou spreidingsdiagram, een perfecte negatieve correlatie is iets soos dit. So jy kan amper 100% lijn trek daardoor. R is gelijk aan 0, is daar geen correlatie, dit is super swak, dit is jou lijn, Daar is net data, oorals, 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 so het geet nie een correlatie nie. En een perfecte positieve correlatie is sterk positief en dit is wanneer jy iets het wat soos die lyk. Ok, jy kan amper by eens een recht uitlijn soos dit daar deur trek. Perfect negatief is sterk negatief wanneer jou R gelijk is aan negatieve 1, sterk positief wanneer jou R gelijk is aan positieve 1. En hier is net een klein tabel om mooi te wees wat jou aan een waardes kan wees. So, onthou positief bedoel jou lijn leeg soen toe en negatief bedoel jy lijn leeg soen toe. Ok, so as het positief 0 is of negatief 0, want jy krij nie raarig, dit is nie soos een waarde nie, is daar geen correlatie nie en weer eens, dit is sê nou maar jy grafiek lyk, soos hierdie. Dan het jy een baie baie swak correlatie in beide richtings, as jou correlatie coefficient tussen 0 en 0.25 is en soort van hoe die lyk is, het is positief maar swak en hierso is het negatief maar swak, so het gaan, jy weet ons nog steeds data, maar dit is nie soos oorals oorals verspreid nie, jy kan definitief sien daar is iets wat daar aangaan. Swak is nog steeds soos hierdie, so dan sit tussen 0.25 of negatieve 0.5 en negatieve 0.25, maar die data sal dalk nou nader aan mekaar leid dalk, soos sweet, en die selfde hiesel, en weet die data sal dalk nou bykie meer nader aan mekaar wees. Gemiddeld is tussen die, sterk of baie sterk begin soos hierdie like, Jy weet, jy krij nou rarig al jy punte baie na baie aan mekaar, dit is nie so verspreid nie. En dan het jy perfecte correlatie slik genoem het, wanneer jy amper net een lijn kan trak. So hierdie is goed om te onthou, dit is net terminologie wat jy gaan gebruik, so die hierdie deel kan jy eindelijk memoriseer. Ek gaan nou nie vir jy sê, dit is eenvoudig, wat ek al nie memoriseer het net. Dan krij jy een formule om R uit te werk, en R, soos ek gesê, is jou correlatie coefficient, En jy werk het uit dier jou lijn wat jy vir jou kleinste kwadrate moet kry. Jy gebruik die regressie lijn en jy vat sy B-waarde en jy sit het hier. Dan moet jy die standaard afweiking van jou X-waardes kry en die standaard afweiking van jou Y-waardes kry en dit alles vermenigvuldig. Hierdie staan ook bekend as Pearson's Product Moment Correlation Coefficient of Pearson's Product Moment Correlatie Coefficient. Maar ons gaan het net die correlatie coefficient. En wat het eindelijk doen is net om te sien hoe goed jou data by mekaar le, en of jy een sterk of swak correlatie het, en jy sal sien wat ons bedoel in die voorbeeld. Hierdie word gewoonlik met die sakrik naar uitgewerk, so jy hoef nie rarig te weet om hierdie beide rand te doen nie. Die ander ding wat ek wil jylle my net seker maak jylle verstaan, is dat correlatie nie oorzakelijk een band is nie. Dit bedoel, sê nou maar jy het een grafiek, en sê nou maar jy het hierdie sterk correlatie, so jy datapunte le baie mooi by mekaar, Jy sê nou maar, ok, hierdie is een baie sterk positieve correlatie, so my R sê nou maar was 0.9. Ok, dan bedoel het nie noodwendig dat Y vir X veroorzaak nie. So, sê nou maar, jy sien, daar is baie meer bome wat groei wanneer die son skyn. Ok, dit is het een voorbeeld. So, die son skyn is baie hoog hiesel en hier is baie bome wat gegroei het. Dit bedoel nie noodwendig dat die son skyn die groei van die bome veroorzaak het nie. Dit bedoel net, daar is baie son skyn en daar is baie bome en jy kan vir jyself een mooie grafiek teken. Want die bome kon goed gegroeid, want die grond is baie voedingswaarde, of daar is baie koolsofdioxid, of daar is baie water, so dit reen baie 
uh, of daar die lucht is vochtig of ik weet niet, zeker die hier eerder in dit of eet al die planten om die boom en dat bedoel, die boom het niks competitie vir voedingswaarde nie. Dat is alweer zeker goed wat kan, bedoel dat die bome goed groei, nie net die son nie. Oké, okay, so dit basis al wat hierdie deel probeer vir jou sê. Dit sê vir jou net omdat daar een correlatie bestaan, so daar is een sterk correlatie hierso, bedoel het nie dat dit alle vir mekaar veroorzaak nie. Oké, okay, dit, dit is die enigste wat jy moet verstaan. So hier is ons voorbeeld. En ek wil sê hier so, as hierdie video jylle help het, asjeblief onthou om vir my te subscribe, a thumbs up te gee en ook te share as dit jylle help. Of selfs net een comment te los as jy nie lus is vir al die goed nie. Ek probeer net nog uh, subscribers kry hierdie jaar, soos um, 20,000. So as hierdie jylle help, asjeblief uh, share. Ok, terug na die video. So, ek kan die loog bou die verwantskap tussen een rustentinde haarklop en piek haarklop tijdens oefening toets. A haarklop word gemeet in sla per minuut so dis SPM. Die volgende stel data is ingesamel van die 12 deelnemers belangrik, hulle sê vir jou hoeveel data jy hier so het, so dis altyd belangrik om het op te let. Okay. Die data is ingesamel van die 12 deelnemers aan die studie nadat hulle op een trapmeel gehaarklip het teen 10 km per uur vir 10 minuut. So nou vir A sê hulle teken die spreid diagram van die data, gebruik rustende haardklop as jou X veranderlik is. So hulle sê vir ons, hierdie is X en hierdie is Y. Dit is nie te moeilik nie, hulle wil net die, jy moet een spreid diagram teken. Ons gaan gouden doen, ek gaan het gauw die asse trak. So ek net vir ons die asse getrak, so dat ons nie hierdie video te lang maak nie. So ek gaan het nou net vir my asse hulle titels gee, onthou om dit altyd te doen in die examen. So hierdie is jou rustende haardklop en dit is snelheid per minuut, dit is het al vir ons gesê, dit is hoe jy het meet, en dan dat jy jou pikaar klop, as jou ei waarde, en dit is snelheid per minuut, so ek het net een grid hier gesit, so dat ons baie akkuraat kan wees, so vir rissende haarklop van 48, het jy pikaar klop van 138, ok, en dan vir 56 het 136, en dan, gaan ek aangaan en ek gaan net alles insit. Ok, so ek nou net al die datapunte ingesit en ek het dit geteken. Dan sê hulle vir B, jy moet nou sakrekenaar gebruik om die vergelijking van beste passing te bepaal. So in die vorige video het ek vir jou gewaas om dit te doen. Die lijn van beste passing, jy moet altyd vallen die formule neerskryf. So dan gaan jy vallen skryf wat A is en wat B is en al wat jy gaan doen, jy gaan hierdie data in jou sakrekenaar sit. So in die vorige video verduidelik ek hoe om dit te doen. Maar jou sakrekenaar moet in stat mode wees en jy moet die regressie opsie kies, en jy moet jou data vir X en Y insit, so ek gaan dit gauw doen. As jy hierdie nou in jou sakrekenaar sit, asjeblief maak seker dat jy baie mooi kyk na hoe jy jou data ingesit het, jy wil altyd seker maak dat jou data akkuraat is, so moet nie te haastig wees in die examen nie, want jy gaan dan 10 in oor moet doen of jy gaan punte verloor, want jy wees nie jy verhaal methodes nie. Ok, so ek gaan dit gauw in my sakrekenaar sit, so dan op jou sakrekenaar, ek het die Casio FX 911 ES Plus, gaan jy sê shift stat of shift 1, en dan kry ek nou my stat mode, dan dan sê jy 5 vir regression en dan kry jy opties soos hierdie en ek soek daar individuele waardes. Dit is goed om gewoonlik vir hulle te wees wat jy gekry het, want jy kan dalk om met tweede punt kry, betek jy gaan jy net een punt vir die kry, maar wees het vir hulle die stappe. So as ek A kry, so ek sê 1 vir die A en ek sê is gelijk aan, dan kry ek 86.749. Gewoonlik wil hulle jy met tot 2 decimale punte afrond, so dit word 86.75. Dan vir B doen jy die selfde, so dan sê jy AC om alles te kleer, dan sê shift, stat, 5 in my geval, 2 vir die B waarde, dan kry ek 0.958, so ek wees vir hulle dat dit 0.96 is, en dan gaan ek het net mooi vir hulle oorskryf, want hulle soek die volledige vergelijking, hulle wil nie dit so apart sien nie, en dit is my antwoord. Dan vir C is hulle skat, waar die haarklop van een persoon met een rustende haarklop van 70 snelheid per minuut sal wees na oefening. So, Rustende haarklop is ons x waarde, so hulle geef ons x is gelijk aan 70, so jy moet nou net hierdie waarde vat en dit in jou vergelijking van B sit, so jy gaan sê y is gelijk aan piek haarklop, ok, en dit gaan gelijk wees aan 86.75 plus 0.96 vermenigvuldig met 70, so Hoekom doen ek dit? Want hierso is daai my x waarde, x in hierdie geval is 70, so ek moet dit hier insit, en jy kan daai weer eens het op jou sakrek na doen. So ek gaan sê 86.75 plus 0.96 vermenigvuldig met 70, en ek krij antwoord van 153.95, en onthou asjeblief om jou eenheid in te sit, want hulle geef jou hierso eenhede in hierdie vraag. So 
doen dit, dan vir die sal een bepaal die correlatie coefficiënt R, tot wat er gevolgtrekking kom jy, wat die verwantskap tussen die rust en die hartklop en die hartklop van oefening aanbetref. So, hulle wil hy ons met die correlatie uitwerk, en hierdie is makkelijk weer eens, as jy die vergelijking op jou sakrekenaar het, dan gaan jy net sê, shift, stat, 5 vir regressie, en dan behoor jy opties soos hierdie T, wat sê R. So, jy gaan net die klik, en ek krij een waarde van 0.87. So, ek sê 0, R is gelijk aan 0.87. So, die eerste ding wat ek wil hier met sien, is hierdie is een positieve getal, en het is redelijk hoog. So, as jy na hierdie gaan kyk, sien jy, ons het gesê, wel, as dit tussen 0.75 is en 0.9, dan het jy een sterk positieve lineare verwaarskap tussen die rustende hardklop en die piep hardklop gedierende oefening. So jy gaan sê, R is groter as 0.75 en kleiner as 0.9. Daarom is daar een sterk positieve, en hierdie is waar jy rarig die punte krij, sterk positieve lineare verwaarskap. tussen rustende haarklop en piek haarklop gedierende oefening. Dit bedoel net rarig hoe hoer jou rustende haarklop is, hoe hoer sal jou piek haarklop wees waarschijnlijk tijdens oefening. En jy kan het hier ook sê, jy kan sê, dit bedoel hoe hoer jou rustende haarklop is, hoe meer waarschijnlijk is dit dat jy een hoer piek hartklop sal hee. En dit is al wat het bedoel. Maar wat die belangrijkste deel hier was, was hier die sterk positieve lineare verwantskap. En soos ek gesê het, jy moet verstaan of net onthou, jyself hierdie gaan memoriseer. Jy hoef nie altyd vir hulle te sê tis en wat het is nie, jy moet net daai onthou, maar jy moet weet wat al hierdie sterkte goeders bedoel. So hierdie is vir jou die belangrikste deel. So vat ook een screenshot, ook nie met al die pink tis en nie, dat hy. Vat een screenshot en gaan leer hierdie. Skryf het in jou boek en doen jy een paar oefeninge soos hierdie, want hierdie is rarig wat jy in examens gaan kry. Ok, jylle, dit is die einde van die video. Weer eens, asjeblief, as die help het, thumbs up, as jylle vraag het, Praat met my in die comments en check my ook op Instagram, ek het daar een kanaal en jylle kan daar vir my vraag vraag buit van die videos en direct message hier en vraag vraag. Cool, lekker dag!